കുട്ടികളെ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവരെയും സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ് നമുക്ക് നോക്കാം കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സുകളിലൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് എന്താണ് സർക്കിളിനെ കുറിച്ചിട്ടായിരുന്നു അല്ലേ സർക്കിളിലെ കുറച്ച് ഭാഗങ്ങളാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു നിർത്തി അതൊക്കെ ഓർമ്മയിലുണ്ടല്ലോ അല്ലേ എന്താണ് സർക്കിള് അതിൻ്റെ കോട എന്താണ് ഞാണ് എന്താണ് അതുപോലെ തന്നെ വൃത്തഖണ്ഡം അഥവാ ചാപം അഥവാ ആർക്ക് എന്താണ് അതിൻ്റെ സെമി സർക്കിളിൽ അതായത് അർദ്ധവൃത്തത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന കോണം എന്തായിരിക്കും മട്ടകോണമായിരിക്കും ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു നിർത്തി അത് വെച്ച് കുറച്ച് പ്രോബ്ലംസ് നമ്മൾ ചെയ്തു ഓക്കെ ഇതിലെ അടുത്ത ടെക്സ്റ്റിലെ ഒരു ക്വസ്റ്റൻ കൂടി നമുക്ക് നോക്കാം അടുത്ത ചോദ്യം എന്താണ് ഇൻ ദ പിക്ചർ എ സർക്കിൾ ഈസ് ഡ്രോൺ വിത്ത് എ ലൈൻ ആസ് ഡയമീറ്റർ ആൻഡ് എ സ്മാളർ സർക്കിൾ വിത്ത് ഹാഫ് ദ ലൈൻ ആസ് ഡയമീറ്റർ പ്രൂവ് ദാറ്റ് എനി കോഡ് ഓഫ് ദ ലോങ്ങർ സർക്കിൾ ത്രൂ ദ പോയിന്റ് വേർ ദ സർക്കിൾസ് മീറ്റ് ഈസ് ബൈസെക്റ്റഡ് ബൈ എ സ്മാൾ സർക്കിൾ ചോദ്യം വായിക്കുമ്പോൾ ഭയങ്കര സംഭവമായിട്ട് തോന്നും ചോ നമുക്ക് ചിത്രം അവിടെ തന്നതുകൊണ്ട് വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടില്ല മലയാളത്തിലും ഇതേ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ട് ഈ ചിത്രം ഒന്ന് നോക്കിയാൽ മതി ഇത്രയും പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ ഇൻ ദ പിക്ചർ എ സർക്കിൾ ഈസ് ഡ്രോൺ വിത്ത് എ ലൈൻ ആസ് ഡയമീറ്റർ ഡയമീറ്റർ ആയിട്ട് ഒരു പിക്ചർ ഒരു സർക്കിൾ വരച്ചിട്ടുണ്ട് ആൻഡ് ഈ സ്മോൾ സർക്കിൾ വിത്ത് ഹാഫ് ദ ലൈൻ ഓഫ് ടൈം ഈ സ്മോൾ സർക്കിളിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ് ഈ ഡയമീറ്ററിൻ്റെ പകുതിയിൽ വെച്ചിട്ടാണ് അടുത്ത ചെറിയ സർക്കിൾ വരച്ചിട്ടുള്ളത് Prove that any chord of the longer circle through the point where the circles meets bisect by a small circle. That is, this is the same thing. 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 അത് ഈ സർക്കിള് തുല്യമായി ബാഗിക്കുന്നു എന്ന് തെളിയിക്കണം അത്രയേ ഉള്ളൂ സിമ്പിളാണ് ചോദ്യം വായിക്കുമ്പോൾ ഭയങ്കരമായിട്ട് നമുക്ക് തോന്നും ഓക്കെ നമുക്ക് ഇതിനൊരു പേര് കൊടുക്കാം ചിത്രത്തിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഓരോ പോയിൻസിനും ഓരോ അക്ഷരങ്ങൾ കൊടുക്കും അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ പേര് കൊടുക്കുകയാണ് എ ബി എന്ന് കൊടുത്തു സെൻറ്ററിന് നമ്മളെപ്പോഴും ഒ എന്നാണ് കൊടുക്കാറ് അപ്പോൾ ഒന്ന് കൊടുത്തു ഇവിടെ നമുക്ക് സി എന്ന് കൊടുത്തു ഇനി ഇവിടെ ഒരു പോയിൻ്റ് ഉണ്ട് അത് നമുക്ക് ഡി എന്ന് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം കുത്തനെ വരുന്ന പോയിൻറ്റ്സുകൾ ഒന്ന് യോജിപ്പിച്ച് നോക്കാം അതായത് ഇവിടെ നിന്ന് സിയും ഡിയും തമ്മിൽ നമുക്ക് യോജിപ്പിക്കാം അതുപോലെ ഡിയും ഒയും തമ്മിൽ നമുക്ക് യോജിപ്പിക്കാം ഇപ്പം തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും എന്ത് ഇങ്ങനെ യോജിപ്പിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് കയറി വരുന്നൊരു സാധനം ഉണ്ട് സെമി സർക്കിൾ ആണോ എന്നുള്ളത് ഡയമീറ്റർ ആണെന്ന് പറഞ്ഞ സെമി സർക്കിൾ ഉണ്ടാവും എന്ന് ഉറപ്പല്ലേ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഇവിടെ രണ്ട് ട്രയാങ്കിൾസ് ഏതൊക്കെയാണ് ട്രയാങ്കിള് ഏതൊക്കെയുണ്ട് എ ഡി സി ഉണ്ട് ട്രയാങ്കിള് സോറി എ ബി സി ഉണ്ട് ട്രയാങ്കിള് എ ഒ ഡി ഉണ്ട് അപ്പോൾ ട്രയാങ്കിൾ എ ബി സി ഉണ്ട് ട്രയാങ്കിള് എ ഒ ഡി ഉണ്ട് രണ്ട് ട്രയാങ്കിള് ഈ രണ്ട് ട്രയാങ്കിളിൽ ഒരു കോണ് നമുക്ക് കിട്ടിയതാണ് സെമി സർക്കിളിലുള്ള കോണുകളാണ് ഇത് സോ ഇത് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആണ് ശരിയല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ കോൺ ഡിയും കോൺ സിയും നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആണെന്ന് എഴുതാം കുറച്ചും കൂടി വിശദമായിട്ട് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് കോൺ എ ഡി ഒ കോൺ എ സി ബി എന്ന് എഴുതാം അപ്പോൾ നമുക്ക് അത്ര വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടില്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഈ രണ്ട് ട്രയാങ്കിൾ ഈ ട്രയാങ്കിൾ എ ബി സി ട്രയാങ്കിൾ എ ഒ ഡി കോൺ സി ഈക്വൽ ടു കോൺ ഡി ഈക്വൽ ടു നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആംഗിൾ ഇൻ എ സെമി സർക്കിൾ ഒന്നുകൂടി വിശദമായിട്ട് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതിനെ എഴുതാം കോൺ സിക്ക് പകരം കോൺ എ സി ബി എന്നെഴുതാം കോൺ ഡിക്ക് പകരം എന്ത് എഴുതാം കോൺ എ ഡി ഒ എന്നെഴുതാം നമുക്ക് ഓരോരുത്തരുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ചാണ് ഇത് ഫുള്ളായിട്ട് എഴുതുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി നല്ലതാണ് അത് എഴുതിയില്ലെങ്കിലും കുറച്ചും കൂടി സിമ്പിളായിട്ട് മനസ്സിലാവാൻ ഈ രീതിയിലേക്ക് ഞാൻ മാറ്റി ഓക്കെ അടുത്ത കോണ് നോക്കൂ ഈ രണ്ട് കോണും അതായത് എ ബി സിയിലും എ ഒ ഡിയിലും ഉള്ള ഒരക്ഷരം ഏതാണ് എ ആണ് അതായത് ഇവർക്ക് രണ്ട് പേർക്കും കോമൺ ആയിട്ടുള്ള കോണാണിത് കോൺ എ അപ്പോൾ കോൺ എ എന്നുള്ളത് കോമൺ ആംഗിളാണ് കോമൺ ആംഗിളായതുകൊണ്ട് അത് ഈക്വലാണ് അതായത് എ ബി സിയിലെ ഒരു ട്രയ ഈ കോണും എ ഡി സിയിലെ ഒരു കോണിൻ്റെ തുല്യമായി നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആയി റൈറ്റ് ആംഗിൾ ട്രയാങ്കിളായി ഒരു കോണ് രണ്ടിനും കോമണാണ് ആകെ മൂന്ന് കോണല്ലേ ഉള്ളൂ മൂന്ന് കോണും കൂടി കൂട്ടി
വിശദമായിട്ട് വേണമെങ്കിൽ എഴുതാം സിൻസ് ടു ആംഗിൾസ് ആർ ഈക്വൽസ് ഓഫ് എ ട്രയാങ്കിൾ ദൻ തേർഡ് ആംഗിൾ ഓൾസോ ഈക്വൽ അപ്പോൾ മൂന്ന് ആംഗിളുകൾ ഈക്വലായി മൂന്ന് ആംഗിൾ ആംഗിൾ ഈക്വൽ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾക്ക് എന്താ പറയുക ദ ട്രയാങ്കിൾ ആർ സിമിലർ ട്രയാങ്കിൾസ് ആണെന്ന് പറയാം സോ ദർ ഫോർ ട്രയാങ്കിൾസ് ആർ സിമിലർ മൂന്ന് ആംഗിളുകൾ ഈക്വൽ ആണ് സോ ട്രയാങ്കിൾ എന്തായി സിമിലർ ആംഗിൾ സിമിലർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഒന്ന് ചേർത്ത് അതിൻ്റെ അതേപോലത്തെ പ്രതിബിംബം എന്താവും പ്രതിബിംബാവും വലുത് അപ്പോൾ അത് വലുതായിരിക്കും പക്ഷേ രണ്ടും ഒരേ ഷെയ്പ്പായിരിക്കും ഒരേ സൈസല്ല ഒരേ ഷെയ്പ്പായിരിക്കും അതാണ് നമ്മൾ സിമിലർ എന്ന് പറയാം മറ്റത് എന്താ പറയുക ഈക്വൽ എന്നാണ് പറയുക ഒരേ ഷെയ്പ്പും ഒരേ സൈസുമാണെങ്കിൽ അത് നമ്മൾ എന്താ പറയുക ഈക്വൽ എന്ന് പറയും ഒരേ ഷെയ്പ്പാണ് പക്ഷേ സൈസ് ഈക്വൽ അല്ല അതായത് വലുപ്പം ഈക്വൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിനെന്ത് പറയും സിമിലർ എന്ന് പറയും അപ്പോൾ സിമിലറിൻ്റെ പ്രത്യേകത എത്രയേ ഉള്ളൂ രണ്ടാളും ഒരേപോലെ ആവും പക്ഷേ എന്തുണ്ടാവില്ല വലുപ്പ് ഒരേ സൈസ് ആവില്ല ഒരേ ആകൃതി ആയിരിക്കും പക്ഷേ ഒരേപോലെ ആവില്ല ഓക്കെ ഒരേ സോറി ഒരേ വലുപ്പാവില്ല ഒരേ പോലെ ആയിരിക്കും അതായത് സെയിം ആയിട്ട് തോന്നുന്നതിനാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് സിമിലർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ സിമിലർ ട്രയാങ്കിൾസ് ആണ് സിമിലർ ട്രയാങ്കിൾസ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്താ പഠിച്ചിട്ടത് അതിൻ്റെ സൈഡ്സ് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ആയിരിക്കും പ്രൊപ്പോർഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആനുപാതികമായിരിക്കും അപ്പോൾ സിമിലർ ട്രയാങ്കിളിന് രണ്ട് സിമിലർ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ വശങ്ങൾ എന്തായിരിക്കും ആനുപാതികമായിരിക്കും നമ്മൾ അങ്ങനെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം ഇവിടെ എ ഒയും എ ബിയും എ ഒ ബൈ എ ബി ഇതല്ലേ എ ഒ ബൈ എ ബി അതുപോലെ എന്ത് എഴുതാം എ ഡി ബൈ എ സി എന്ന് എഴുതാം എ ഡി ബൈ എ സി അല്ലേ ഇവിടെ ഞാൻ എ ഒക്ക് വേണമെങ്കിൽ എക്സ് എന്ന് കൊടുത്തു അപ്പോൾ എ ഒ ഈക്വൽ ടു ലെറ്റ് എ ഒ ഈക്വൽ ടു എക്സ് ഇതെ എ ബി എന്തായിരിക്കും എക്സിൻ്റെ ഇരട്ടി അല്ലേ എ ബി എന്ന് പറഞ്ഞത് എന്തായിട്ട് മാറും രണ്ട് എക്സ് ആയിട്ട് മാറും അപ്പോൾ ഇതിൽ നമുക്ക് അതിൻ്റെ വാല്യൂ കൊടുത്തുകൂടെ ഈ സാധനത്തിന് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഇങ്ങനെ കൊടുക്കാം എ ഒക്ക് പകരം എക്സ് കൊടുത്തു എ ബിക്ക് പകരം രണ്ട് എക്സ് കൊടുത്തു ദൻ എ ഡി ബൈ എ സി ഈ സാധനം എന്തായിട്ട് മാറും ഈ എക്സ് എക്സ് വെട്ടിപ്പോയി അല്ലേ അപ്പോൾ ദാറ്റ് ഈസ് വൺ ബൈ ടു ഈക്വൽ ടു എ ഡി ബൈ എ സി എന്ന് കിട്ടും ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തുകൂടെ ദാറ്റ് ഈസ് എ സി ഈക്വൽ ടു ടു എ ഡി എന്ന് കിട്ടും അതായത് എ സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ ഡീനെ രണ്ട് പ്രാവശ്യം മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തതാണ് അതായത് ഡി എന്തായിരിക്കും മിഡ് പോയിൻ്റ് ആയിരിക്കും നമ്മളോട് ചോദിച്ചത് എന്താണ് പ്രൂവ് ദാറ്റ് ദ കോഡ് ഓഫ് ദ ലോങ്ങർ സർക്കിൾ ത്രൂ ദ പോയിൻ്റ് വേർ ദ സർക്കിൾ മീറ്റ് ഈസ് ബൈസെക്ട് ബൈ എ സ്മോൾ സർക്കിൾ ബൈസെക്ട് ഈക്വൽ ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നു അതായത് ഡി മിഡ് പോയിൻ്റ് ആകുമ്പോഴല്ലേ എ ഡിയുടെ ഇരട്ടിയാണ് എ സി എന്ന് പറയുള്ളൂ സിൻസ് ഡി ഈസ് ദ മിഡ് പോയിൻ്റ് ഓഫ് മിഡ് പോയിൻ്റ് ഓഫ് എ സി ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മളെന്താ പറഞ്ഞത് ആദ്യം ട്രയാങ്കിൾ രണ്ടെണ്ണം എടുത്തു രണ്ടിൻ്റെയും സെമി സർക്കിളിലെ ആംഗിളുകളായതുകൊണ്ട് രണ്ടും തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രിയാണ് അർദ്ധവൃത്തത്തിലെ കോണുകൾ തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രി രണ്ടാമത് പറഞ്ഞു കോമൺ എ എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടിനും പൊതുവായ കോണാണ് മൂന്നാമത് പറഞ്ഞു കോൺ എ ബി സിയും കോൺ എ ഒ ഡിയും രണ്ട് ആംഗിളുകൾ ഈക്വൽ ആണ് ആയതുകൊണ്ട് ഓട്ടോമാറ്റിക് മൂന്നാമത്തെ കോണുകൾ ഈക്വൽ ആയിരിക്കും കാരണം വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രിയാണ് ടോട്ടൽ അങ്ങനെ വന്നാൽ മൂന്ന് കോണുകൾ ഈക്വൽ ആയി ആ രണ്ട് ട്രയാങ്കിളും എന്തായിരിക്കും സിമിലർ ട്രയാങ്കിൾ സദൃശ്യ ത്രികോണങ്ങളായിരിക്കും സദൃശ്യ ത്രികോണങ്ങളുടെ വശങ്ങൾ എന്ത് എഴുതാം ആനുപാതികമായിരിക്കും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം എ ഒ ബൈ എ ബി ഈക്വൽ ടു എ ഡി ബൈ എ സി ചെറുത് ബൈ വലുത് ചെറുത് ബൈ വലുത് അങ്ങനെ തന്നെ എടുക്കണം അല്ലെങ്കിൽ വലുത് ബൈ ചെറുത് അങ്ങനെ ആ ഒരു രീതിയിൽ രണ്ട് ഭാഗത്ത് ഒരേപോലെ എടുത്തു എ ഒയ്ക്ക് പകരം നമ്മൾ എക്സ് കൊടുത്തു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എ ബി എന്തായിരിക്കും എക്സിൻ്റെ ഇരട്ടി ആയിരിക്കും രണ്ട് എക്സ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ എക്സ് ബൈ രണ്ട് എക്സ് സമ എ ഡി ബൈ എ സി എക്സ് എക്സും വെട്ടിപ്പോയി വൺ ബൈ ടു ഈക്വൽ ടു എ ഡി ബൈ എ സി കിട്ടി എ സി എന്ന് പറയുന്നത് ടു എ ഡി ആണ് ആയതുകൊണ്ട് ഡി എന്ന് പറയുന്നത് എ സിയുടെ മിഡ് പോയിൻ്റ് ആണ് ക്ലിയർ ആണല്ലോ സിമ്പിൾ അല്ലേ ചോദ്യം കാണുമ്പോൾ ഭയങ്കര സംഭവമായിട്ട് തോന്നും ഇത് പഠിച്ച ഒരുപാട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇതിൻ്റെ പിന്നിൽ വരുന്നത് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയും അപ്പോൾ കൃത്യമായിട്ട് അത് മനസ്സിലാക്കി വെക്കാം ഇതുപോലെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമുക്ക് പരീക്ഷയ്ക്ക് വരാറ് ഒരെണ്ണം പഠിച്ച ബാക്കി
P B line in other words, we will do A and B. We will do this. 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 Semi are the birth of the conale. Otherwise, and the yam, a part of the corner to the Gangala than Dana, Idu and Dana, Uru, Matagona. Among the yam, Dendum, Matagona glide the wonder Namakan the yam, Tolori Digrian. Abamaka, even the yam, corn P B A in the Varinadum, corn Q B A in the Varinadum, ninety degree and a carnadana. Angle in a semicircle. If it either we are sana, I don't do no degree. Either we are sana, I don't do to no degree. End to ninety degree. End to ninety degree. I can number and double to them. A B and the bar another P Q and a perpendicular. So I don't under the dump A B perpendicular to P B P Q A B and Dana P Q and a Perpendicular on 90 degree on perpendicular on perpendicular on the moon or a line on a katakana either a b in the water the pq in a perpendicular on a b load a pass you on so in the dam so p b q r line in a line here I have three lulu simple either Circle, semicircle, circle corner, 90 degree. 90 degree, I don't know. 90 degree, I don't know. A, B, and the P, Q, and perpendicular one. B, Q, will one. B in P, Q. B in P, Q. B lie in P, Q, and one year, B in P, Q, and B in P, Q, and I don't know. P, um, B, um, Q, um, or a line. 90 degree, I don't know. Same line, I don't know. So, I don't know. So, I don't know. Clear idea. We run down the ocean and the other, turn down the jodi, no my jota. Turn down the ocean, I'm not another. Prove that PQ is parallel to the line joining the center of the center of the circle and it is twice as long as the line. About you would a center, you would amuk in the yam, yam in the lab in the wood come, you would a yen in the lukuka. You think a huge picture of jota. Now, M is the PQ is parallel to the line joining the center. M is the line. PQ is parallel. Parallel is parallel. Now, the line joining the midpoint of the triangle. ABC is the triangle. The triangle is the triangle. The triangle is the triangle. The triangle the midpoint of the side of a triangle. Hello. Right. So, midpoint of a side of a triangle. That is a triangle in the midpoint. The Tamil is a pitch. The moon 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 The line joining the midpoints. Line joining. The midpoints of two sides of a triangle, sides of a triangle. When slowly, it is another. I am going to say that the triangle is parallel to the third leg, third side. Line and third side, third side, third side, na parallel. Open number of the word in half of each. Allah, the either Monamatha is a side in the Pagadi Iricum, other in the word in the and half of each. Edana 
എസ് ജി ഡി ഒൻപതിൽ നമ്മൾ പഠിച്ച സാധനം എന്താ പറഞ്ഞത് ഒരു ത്രികോണത്തിൻ്റെ രണ്ട് വശങ്ങളുടെ മിഡ് പോയിൻറ്റുകൾ മദ്യബിന്ദുക്കൾ തമ്മിൽ യോജിപ്പിക്കുന്ന രേഖ മൂന്നാമത്തെ രേഖയ്ക്ക് സമാന്തരമായിരിക്കുന്നു ഒപ്പം മൂന്നാമത്തെ രേഖയുടെ പകുതിയായിരിക്കുമെന്നും നമ്മൾ ഒമ്പതാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ സിദ്ധാന്തം ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം എം എൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തിന് തുല്യ ഈ പാരലാണ് എം എൻ പാരലൽ ടു എം എൻ ഈസ് പാരലൽ ടു ഏതിനാണ് പി ക്യു പി ബി അല്ല കേട്ടോ പി ക്യു ആണ് അതേ ഒപ്പം നമ്മൾ എന്താ പറഞ്ഞത് എം എൻ ഈക്വൽ ടു ഹാഫ് പി ക്യു ആണ് ഇത് രണ്ടും നമ്മൾ ഒമ്പതാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചതാണ് അപ്പോൾ ഹാഫ് പി ക്യു ആണ് നമ്മളോട് എന്താ ചോദിച്ചത് ട്വൈസ് ആസ് ലൈ ട്വൈസ് ആസ് ലോങ് ആസ് ദ ലൈൻ ആ ലൈനിൻ്റെ ഇരട്ടിയാണ് അതായത് അതായത് പി ക്യു ഈക്വൽ ടു എന്ത് എഴുതാം രണ്ട് എം എൻ എന്ന് എഴുതാം ഇതല്ലേ നമ്മളോട് തെളിയിക്കാൻ പറഞ്ഞത് എം എൻ്റെ ഇരട്ടിയാണ് പി ക്യു എന്ന് നമ്മൾ ഒമ്പതാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ച സാധനം ചെറുതായിട്ടൊന്നും ഓർമ്മ ഉണ്ടായത് രണ്ട് കാര്യം നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റിനിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചത് എന്താണ് രണ്ട് രേഖീയ ജോഡികൾ അതല്ലെങ്കിൽ സെമി സർക്കിളിലെ ആംഗിൾ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി അത് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് എഴുതും പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ആണ് ഒപ്പം ഒരേ ലൈനിലെ ബിന്ദുവാണ് ബി സോ പി ബി ക്യു ഇന്നെ ലൈൻ ക്ലിയർ ആയി രണ്ടാമത് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് എന്താണ് എം എൻ എന്ന് പറഞ്ഞത് യോജിപ്പിച്ചു അപ്പോൾ എ പി ക്യു എന്ന് പറയുന്ന ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ രണ്ട് സൈഡുകളിലെ മദ്യബിന്ദുക്കൾ തമ്മിൽ മിഡ് പോയിൻറ്റുകൾ തമ്മിൽ ജോയിൻ ചെയ്ത ലൈനാണ് എം എൻ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ എം എൻ എന്ന് പറയുന്നത് മൂന്നാമത്തെ ലൈനായ പി ക്യുവിന് പാരലൽ ആയിരിക്കും ഒപ്പം പി ക്യുവിൻ്റെ പകുതിയുമായിരിക്കും ഇത് ഈ തിയറി നമ്മൾ ഒൻപതാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചതാണ് അത് വെച്ച് എം എൻ ഈക്വൽ ടു ഹാഫ് പി ക്യു എന്ന് എഴുതി പി ക്യു ഈക്വൽ ടു ടു എം എൻ എന്ന് എഴുതി രണ്ട് രീതിയിൽ തെളിയിക്കാം നമുക്ക് ഇത് സമപാർശ്വ ത്രികോണങ്ങളായിട്ട് സിമിലർ ട്രയാങ്കിൾസ് ആക്കിയിട്ട് എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇത് തെളിയിക്കാം ഇതാണ് കുറച്ചുകൂടി സിമ്പിളായിട്ട് തോന്നിയത് അതുകൊണ്ട് ഈ രീതി പറഞ്ഞു തന്നു ഓക്കെ ക്വസ്റ്റിനിലേക്ക് നോക്കൂ എന്താണ് പ്രൂ ദാറ്റ് ദ ടു സർക്കിൾസ് ഡ്രോൺ ഓൺ ദ ടു ഈക്വൽ സൈഡ്സ് ഓഫ് എൻ ഐസോസിലസ് ട്രയാങ്കിൾ ആസ് ഡയമീറ്റർ പാസ് ത്രൂ ദ ബ്രിക് പോയിന്റ് ഓഫ് ദി അതർ തേർഡ് സൈഡ് ഇത് ചോദ്യം ഉത്തര ചിത്രമൊന്നുമില്ല ചോദ്യം മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഒരു ഐസോസിലസ് ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ രണ്ട് സൈഡുകൾ രണ്ട് വശങ്ങൾ ഒരു സമപാർശ്വ ത്രികോണത്തിൻ്റെ രണ്ട് വശങ്ങൾ ഡയമീറ്ററുകളായിട്ട് ഒരു രണ്ട് സർക്കിളുകൾ വരയ്ക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ എ സി ഡയമീറ്ററായിട്ട് ഒരു സർക്കിൾ വരച്ചു ബി സി ഡയമീറ്ററായിട്ട് അടുത്ത സർക്കിൾ വരച്ചു അങ്ങനെ വരികയാണെങ്കിൽ ഡയമീറ്റർ പാസ് ത്രൂ ദ മിഡ് പോയിന്റ് ഓഫ് ദർ സൈഡ് അതായത് അറിയ മൂന്നാമത്തെ സൈഡിൻ്റെ മിഡ് പോയിൻറ്റിലൂടെ ഈ സർക്കിളുകളുടെ പോയിൻറ്റ് കട്ട് കടന്നു പോകുമെന്നാണ് തെളിയിക്കേണ്ടത് അതായത് എ സി എ ബി സി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സമപാർശ്വ ത്രികോണം ഒരു ഐസോസ്ലസ് ട്രയാങ്കിൾ അതിൻ്റെ ഓരോ വശങ്ങൾ ഡയമീറ്ററുകളായി രണ്ട് വൃത്തങ്ങൾ വരച്ചു അങ്ങനെ വരച്ചപ്പോൾ മൂന്നാമത്തെ ഈ രണ്ട് വൃത്തങ്ങൾ കൂട്ടിമുട്ടുന്നത് മൂന്നാമത്തെ വശത്തിൻ്റെ മിഡ് പോയിൻറ്റിലാണ് ഇത്രയാണ് അതായത് മധ്യ ബിദ്ദുവിലാണ് എന്ന് തെളിയിക്കണം സിമ്പിളാണ് ചിത്രം വരയ്ക്കാൻ മാത്രമേ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളൂ സംഭവം ഒന്ന് ആലോചിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ചിത്രവും വരയ്ക്കാം ഇതാണ് ചോദ്യം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു സാധനം ഉള്ളത് കൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഈ സാധനം എന്ന് വേണമെങ്കിൽ യോജിപ്പിക്കാം ഇനി യോജിപ്പിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു സെൻറ്റർ എം കൊടുത്തു ഇവിടെ ഒരു സെൻറ്റർ എൻ കൊടുത്തു കൊടുത്തില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല സെൻറ്റർ ആണെന്ന് അറിയാം ഡയമീറ്റർ ആണെന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇങ്ങനെ വരച്ചാൽ നമുക്ക് ആദ്യം എന്ത് കിട്ടും രണ്ട് ട്രയാങ്കിൾ എ ബി സി ഐസോലസിലസ് ട്രയാങ്കിളാണ് ട്രയാങ്കിൾ എ ബി സി ഈസ് എ ഐസോ സിലസ് ട്രയാങ്കിൾ ഐസോസിലസ് ട്രയാങ്കിൾ ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം എ സി എന്ന് പറയുന്നതും ബി സി എന്ന് പറയുന്നതും ഈക്വലാണ് രണ്ട് സൈഡ് ഈ എ സിയും ബി സിയും ഈക്വലാണ് നമുക്കറിയാം അത് നമുക്ക് അറിയുന്നതാണ് എടുത്ത് എഴുതി ഇനി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു നമ്മൾ വരച്ചത് എന്താണ് ഡ്രോ സി ഡി വരച്ചു സി ഡി നമ്മളവിടെ വരച്ചു സി ഡി വരയ്ക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് രണ്ട് കോണുകൾ കിട്ടും ഏതൊക്കെയാണ് കോണുകൾ ഒന്ന് ഇതാ എ ഡി സി അടുത്ത് ബി ഡി സി അപ്പോൾ കോൺ എ ഡി സി കിട്ടി കോൺ ബി ഡി സി കിട്ടി ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താ ആ പറഞ്ഞു എന്താ പ്രത്യേകത ആ എന്താണ് നയൻറ്റി ഡിഗ്രിയാണ് കാരണം എന്താ ഈ എ ഡി സി എന്ന് പറഞ്ഞത് ഈ സർക്കിളിൽ പോകുന്നൊരു സാധനമല്ലേ സെമി സർക്കിളിലുള്ള സാധനമല
തൊണ്ണൂറ് ഡി ഒരു കോണ് തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രി ആയാൽ അതിനെ നമ്മൾ എന്ത് പറയും മട്ട ത്രികോണം എന്ന് പറയും അപ്പോൾ ത്രികോണം എ ഡി സിയും ത്രികോണം ബി ഡി സിയും മട്ട ത്രികോണം മട്ട ത്രികോണമായാൽ നമ്മൾ എന്താ പഠിച്ചത് പൈതൃ കുറച്ച് ഇതാന്ന് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യത്തെ ത്രികോണം എടുത്തു ത്രികോണം ഏതാണ് ത്രികോണം എ ഡി സി അപ്പോൾ ഇൻ ട്രയാങ്കിൾ എ ഡി സി ത്രികോണം എ ഡി സിയിൽ നമുക്ക് എന്താ തെളിയിക്കേണ്ടത് എ ഡി സമയല്ല കിട്ടേണ്ടത് എ ഡിയും ബി ഡിയും ഈക്വൽ ആണെന്ന് കിട്ടിയ സംഭവം കഴിഞ്ഞു നമ്മൾ മീഡ് പോയിൻ്റ് ആയി അപ്പോൾ നമുക്ക് എ ഡി സ്ക്വയർ സമ നിർവഹിച്ചിട്ട് തുട അപ്പോൾ ഇത് കുറെ സിദ്ധാന്തം എ ഡി സ്ക്വയർ കിട്ടാൻ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി അതായത് പാദം ബേസ് ബേസ് കിട്ടാൻ എന്ത് ചെയ്യും കാരണത്തിന് ഹൈപ്പോട്ട് ന്യൂസിൽ നിന്ന് പെർപ്പൻഡിക്കുലറിൻ്റെ എണ്ണം ഈ അളവ് കുറയ്ക്കും അപ്പോൾ കർണത്തിൽ നിന്ന് ലംബം കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് കിട്ടും പാദം കിട്ടും അപ്പോൾ കർണം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് എ സി സ്ക്വയർ എ സി സ്ക്വയർ മൈനസ് സി ഡി സ്ക്വയർ എന്ന് എഴുതി കൂടെ എ സി സ്ക്വയർ മൈനസ് സി ഡി സ്ക്വയർ ഈ എ സിയും സി ബിയും തുല്യ നമ്മൾ ഇവിടെ എഴുതി വെച്ചിട്ട് എ സിയും ബി സിയും തുല്യ എന്ന് എഴുതി വെച്ചില്ലേ അപ്പോൾ എ സിക്ക് വരെന്ത് കൊടുക്കാം ബി സി കൊടുത്തുകൂടെ ദാറ്റ് ഈസ് ഇക്വൽ എന്ത് എഴുതാം ബി സി സ്ക്വയർ മൈനസ് സി ഡി സ്ക്വയർ സി ഡി സ്ക്വയർ രണ്ടിനും കോമൺ ആണ് അപ്പം പിന്നൊന്നും പ്രത്യേകത ഒന്നുമില്ല ഈ ബി സി സ്ക്വയർ എന്ന് സി ഡി സ്ക്വയർ കുറച്ച് എന്താ കിട്ടാം ബി സി സ്ക്വയർ എന്ന് നമ്മൾ നേരത്തെ എ സി സ്ക്വയർ എന്ന് സി ഡി സ്ക്വയർ കുറച്ചപ്പോൾ ഇത് കിട്ടി ഏ ഇനി അതേപോലെ ബി സി സ്ക്വയർ എന്ന് നിന്ന് സി ഡി സ്ക്വയർ കുറച്ച് എന്ത് കിട്ടും ഇത് കിട്ടും അല്ലേ എ ഡി കിട്ടാൻ എ സി എന്ന് സി ഡി കുറച്ചു അപ്പോൾ ബി സി എന്ന് സി ഡി കുറച്ച് എന്ത് കിട്ടും ബി ഡി കിട്ടും ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ബി ഡി സ്ക്വയർ എന്ന് കിട്ടും ദാറ്റ് ഈസ് എ ഡി ഈക്വൽ ടു ബി ഡി സ്ക്വയർ നമുക്ക് കളഞ്ഞുകൂടെ എ ഡി ഈക്വൽ ടു ബി ഡി അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താ ഡി എന്ന് പറയുന്നത് എ ബിയുടെ മിഡ് പോയിൻ്റ് ആണ് മദ്യബിന്ദു ആണ് ഡി എ ബിയുടെ മദ്യബിന്ദു സിമ്പിളല്ലേ നമ്മൾ വിചാരിക്കുമ്പോൾ ഭയങ്കര സംഭവമായിട്ട് തോന്നും ഈ കണക്കുകളിലൊക്കെ പ്രത്യേകത എന്താണ് സർക്കിളിലെ കണക്കുകളിലൊക്കെ പ്രത്യേകത എന്താണ് ഒരു കണക്ക് നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് വെച്ചിട്ട് ആ പാട ആ പ്രാക്ടീസ് പ്രോബ്ലത്തിലെ എല്ലാ ചോദ്യങ്ങളും നമുക്ക് ഏകദേശം ചെയ്യാൻ പറ്റും ഒന്ന് മൈൻഡ് വർക്ക് ചെയ്യിപ്പിക്കണമല്ലോ സിമ്പിളായിട്ട് കിട്ടിയില്ലേ കാര്യങ്ങൾ എളുപ്പമല്ലേ അപ്പോൾ ഈ രീതിയിൽ നമ്മളെന്ത് ചെയ്യുക അതിൻ്റെ ഐഡിയ പഠിച്ചു വയ്ക്കാം കാണാതെ പഠിക്കരുത് ഒന്നോ രണ്ടോ തവണ നമ്മൾ ഈ പ്രോബ്ലംസ് ചെയ്തു നോക്കുക അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് നമ്മുടെ മൈൻഡിൽ അത് കയറിയിരിക്കും ആ മൈൻഡിൽ കയറിയിരുന്ന് വെച്ച് വെച്ച് നമ്മൾ അടുത്ത പ്രോബ്ലം ഇനി ഇതേപോലത്തെ ഏത് പ്രോബ്ലം വന്നാലും നമുക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയും അപ്പോൾ ഇനി ബാക്കിയുള്ള പ്രോബ്ലംസ് നമ്മൾ ചെയ്ത് നോക്കില്ലേ ഓ ഓക്കെ ഓക്കെ നമുക്ക് ചെയ്യാടോ ഇതൊക്കെ ഒരു വിഷയമുള്ള കാര്യമില്ല സർക്കിൾ എന്ന് പറയുന്നത് കലക്കിയാണ് നമുക്ക് ഓടിക്കണം ഓക്കെ അപ്പോൾ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ വീണ്ടും കാണാം ബൈ